How did 3D printing find its way into architecture and what is its position today? What its likely impact on the future of architecture? In this conversation, Fabi Brown, who studies architecture at HTWG Constance, University of Applied Sciences, and Sandra Sulzer and Nicholas Koischnik, who do the same at TU Graz, talk to us about the potential, the limitations and the application, in practical terms, of 3D printing in architecture. So, Oliver, wann hast du zum ersten Mal irgendwas mit 3D-Druck in deinem Leben zu tun gehabt? Ich glaube, es war 96 oder 97, also 1996 oder 97. Und ähm, da war ein Forschungsprojekt in der TU Kaiserslautern, wo ich beteiligt war, ähm, bei Professor Bernd Streich damals. Und da war so die Vorstellung, dass man ein Modell per Internet, damals war das ja auch noch relativ neu, per Internet an jemanden schicken kann und der druckt sich dann aus. Also dass man auf die Art und Weise eine Art von, das ist fast wie Beamen, also von der Vorstellung gewesen, ein Modell irgendwo hinbeamen kann. Und dann haben wir tatsächlich für dieses Forschungsprojekt, ich glaube für damals 1000 D-Mark, äh, dieses, dieses Modell drucken lassen, damit man es überhaupt zeigen kann und Fotos von machen kann und so weiter. Und es war halt Stereolithografie damals mit diesem leicht gelblichen, äh, halbtransparenten Modell. Und es ähm, und ist dann auch noch aufs Cover von einem, von einem Buch gekommen und so weiter. Das war eine ganz große Sache damals und irgendwie ziemlich abstrakt. Und so ein paar Jahre später dann an der ETH Zürich äh, kam dann der erste Gips-3D-Drucker und dann wurde das plötzlich alles sehr konkret und sehr äh, äh, wahr, weil man dann diese Maschine dann auch dort hatte und ausprobieren konnte. Und plötzlich wurde die, der Zugang auch niederschwelliger. Das war das eine, war, war halt einfach ein Dienstleister geben und wahnsinnig aufwendig und plötzlich war es da. Ja, und dann plötzlich, ein paar Jahre später, waren die Dinger dann für 1.000 oder 500 Euro zu, zu, zu haben. Also das, der, der Zugang wurde immer niederschwelliger und es war dann immer mehr in einem, in einem, in einem, in einem, auch in einem Preis, dass man gesagt hat, ich mache mal einfach einen schnellen, schnellen 3D-Druck. Das, das war so die, die Zeit. Und es ist von ganz, ganz schwer zugänglich bis plötzlich ganz, ganz einfach und steht überall. Man kann alles mitmachen, gewandelt worden. Genau, ich kann mich auch, in den, in den 90er Jahren haben wir auch an der, das, an der ETH diesen, diesen Visto, um ganz sicher erinnern, ja, dass ja. Äh, dieses Modell, da wurde eine, also eine äh, VR-Installation reingebaut, das äh, so eine große Hand ist. Und dafür wurde dann auch so, das war so ein großes Herzeige, ein Vorzeigeprojekt, und dafür hat man dieses gelbliche Modell dann, hat dann immer so leicht verzogen, aber man, man war nicht stolz darauf. Ich würde sagen, auch so 93, 94, so um das, um das gewesen sein, dass sie das da gemacht haben. Es ist fantastisch jetzt schon, wie das sich demokratisiert hat. Oder? Dass es von diesen super teuren äh, den Geräten in der kürzester Zeit allgemein verfügbar und in den Hobbybereich reingegangen ist, sodass dieser Austausch, was damals mit viel Aufwand gemacht wurde, jetzt jedem, jedem zugänglich ist. Plus, was ja jetzt auch noch passiert ist, ist, dass es jetzt überall diese professionalisierten äh, Firmen gibt, die einem das anbieten in an, allen Materialien. Äh, so, wir machen euren Schmuck oder wir machen, was weiß ich, äh, als Service und du kannst dort was aus Bronze oder aus äh, Titan oder wie auch immer irgendeine Form und kriegst es dann ein paar Tage später geschickt. Das ist schon eine fantastische Entwicklung, die sich da bei dem 3D-Print vollzogen hat. Was sicher ist, ist, dass dieses, dieses additive Verfahren auch in die Architektur äh, Einzug halten wird. Und äh, was im Moment passiert eben mit Betondruck, das ist jetzt wirklich schon so weit. Das ist ja, die Schwierigkeit ist ja, das mit dem Härten von dem Beton so hinzukriegen, dass das, wenn es aus der Düse rauskommt, dann nicht so zu so sehr verläuft. Das muss flüssig sein, solange es in der Düse drin ist. Und da gibt es jetzt eben diese ganzen Mischverhältnisse und so mit den Härtern. Das haben die, hat die Industrie mittlerweile schon, das ist eigentlich schon aus den Forschungslaboren der Universitäten verschwunden. Das macht die Industrie und das ist jetzt auch einfach schon das ist schon auf der Baustelle, das funktioniert schon, wird noch nicht wirklich im, im großen Stil angewendet, 
Aber von der Theorie her, im Grunde genommen ist es soweit. Und jetzt schaut man, wie das dann auch in der Praxis passiert. Aber ähm, das ist klar, dass das, das hat man mittlerweile schon ausgefunden. Der nächste Schritt wird sein, glaube ich, dass man immer mehr jetzt auch auf äh, Materialmix beziehungsweise auf, also eine große Chance, das sehe ich auch da drin, äh, so ähm, biologische oder, oder quasi umweltfreundlichere Materialien da zu verwenden in diesen Verfahren beziehungsweise dann auch integrierte Verfahren, dass man gleich Materialmix, das im beim 3D-Printen äh, Dinge voll integriert erbaut, also was weiß ich, äh, Bauteile mit, mit Fenstern drin oder sowas. Auch Glas kann bei entsprechender Energiezufuhr ja 3D geprintet werden. Das ist im Moment noch nicht etwas mit einer weiten Anwendung. Äh, und es ist auch die Frage eben vom Energieaufwand, ob das mal realistisch sein wird. Aber diese Dinge sind denkbar und könnten dann eben die Vorfertigung auch von Architekturteilen in eine ganz äh, neue Dimension führen. Ähm, ich glaube, auf solche Sachen müssen wir irgendwie schon gefasst sein. Genau. Also was, was natürlich interessant ist beim, ähm, beim 3D-Drucken, da gibt es ja verschiedene Fragestellungen. Also die eine ist natürlich, dass ich immer... Ähm, quasi jeden Druck individualisieren kann. Also was grundsätzlich bei den CNC-Maschinen äh, eigentlich eine, was Besonderes ist. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich auch gewisse Formen drucken kann oder wie du gerade gesagt hast, Materialkombinationen ineinander drucken kann, was dieser Technik vorenthalten ist. Also es gibt Formen, die man nur mit 3D-Drucken äh, herstellen kann. Ob die jetzt in der Architektur so wichtig sind, ist eine Frage, aber im, beispielsweise im, im äh, Industriedesign oder auch bei Gerade im Metalldruck gibt es, gibt es gewisse Formen, die, die nur tatsächlich mit 3D-Druckern druckbar sind. Das finde ich ganz interessant. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass, dass es ein Verfahren ist, dadurch, dass es additiv ist, dass, wo man eigentlich ähm, erstmal von der, von der Theorie keine Abfälle hat. Also es stimmt natürlich mit dem Stützmaterial nur bedingt. Also man muss ja teilweise Stützmaterial äh, einsetzen, aber, aber von der Idee her, dass man eigentlich nur das zusammenklebt, was man auch tatsächlich am Ende des Tages braucht. Auch das kann sehr interessant sein ähm, und vor allem schalungsfrei und so weiter. Das ist schon, schon auch noch spannend. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt und was da noch für Ideen kommen, die jetzt auch tatsächlich beim Bau eine Rolle spielen. Im Moment sind es noch nicht so viele und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass bis, das, bis wir Baustellen haben, wo große 3D-Drucker draufstehen, die Gebäude bauen, ich glaube, da fällt dir noch was anderes ein. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es so Werke gibt mit für fertig, äh, fertig Betonbauteile, die dann on demand äh, für die entsprechenden Baustellen äh, gefertigt werden. Das, ja, also, das glaube ich auch, dass die Vorfertigungen durch diese Techniken einen weiteren Auftrieb erhalten werden, das glaube ich auch. Ja, und, und die, die Aufgabe der Zukunft, da sind sich, glaube ich, alle einig, äh, wird ja schon auch bauenden Bestand sein. Also dass man sagt, man muss sich mit dem Bestand auseinandersetzen und gerade da braucht man wieder eine sehr große individuelle Anpassung, Formanpassung und ähm, solche Techniken bieten sich dafür an, sowohl in, Kom also mit dem, in Kombination mit dem 3D-Scan, mit dem 3D-Druck, da, da ist, glaube ich, tatsächlich noch relativ viel Fantasie äh, gefragt und offen, aber ich denke, da haben wir eine ganz gute Möglichkeit und man kann ja auch diesen Begriff 3D-Druck mal ein bisschen größer betrachten, also dass man einfach sagt, diese grundsätzlichen ähm, Möglichkeiten, individuelle Formen zu schaffen. Ähm, und das ist ja eigentlich erstmal der Begriff 3D-Druck. Also, früher habe ich das auch nie so genau betrachtet, wenn ich über das Drucken von, drei, von Häusern gesprochen habe, war irgendwie die, die Ab- und Anlage auch dabei irgendwo. Ja. Das, das ist der, der Prozess eigentlich, den aus Daten direkt Strukturen zu bauen. Das finde ich eigentlich interessant. Und was, glaube ich, wirklich dass die, die, die ganze Sache viel sympathischer macht. Im Moment äh, ist es im Kopf von vielen Leuten eng mit diesen blöden Plastikfäden äh, und so, die man da kaufen muss. Und dieses so ein bisschen, die sehen ja alle, das war so je, bei jeder, bei sich zu Hause, diese Plastikmodelle, die man, die sind ja immer so ein bisschen eklig. Und die sehen auch nicht wirklich 
Also man kann sie schon auch gut hinkriegen, aber sie sind nicht so ästhetisch wie andere Formen des Modellbaus aus meiner Sicht. Aber gerade wenn du in neue Materialien dann reingehst und diese, es gibt jetzt, die, die Qualität steigt ständig. Aber was mich wirklich auch bei unserem äh, Lehmdrucker da fasziniert, den ganzen Dreck, den du da machst, das kannst du alles wieder verwenden. Also da entsteht wirklich, wie du sagst, eigentlich kein Abfall damit. All der Staub und so, kannst du alles wieder, äh, wieder neu in die, das landet dann wieder da in der Kiste drin, das kannst du wieder aufweichen, wie auch immer. Das geht dann, äh, wird das nächste Mal wieder verwendet. Und solche Sachen, äh, wenn man das im großen Stil denkt, das macht die ganze Technik viel, viel sympathischer. Eben, dass kein Abfall dabei entsteht. Fantastisch, oder? so super. Aber wie beurteilt ihr denn das von, im, im Architekturbereich? Ähm, wo, wo, wo wird sich, also wir wissen, im Modellbau äh, eignet sich der 3D-Druck sehr gut. Wir wissen, dass im Herstellen von sehr spezialisierten Teilen, die in, in kleinen äh, Anzahlen gebraucht werden. Ähm, aber kann man, kann man absehen, wo sich das ähm, wirklich bewähren und wirklich etablieren wird? Gibt es da eine, eine, eine Zukunftsweisung? Und sich, also da, da würde ich mein Geld investieren, wenn ich es hätte. Also ich glaube, in dem ganzen Industrial Design Bereich äh, wird das immer mehr kommen. Darauf setzen diese ganzen Firmen. Und diesen Maßstabsbereich, also diese, der Bauraum wird immer größer von diesen Dingen oder dann eben auch mit Metall und was weiß ich, Materialmix Dinge aufbauen kannst. Das andere, wie weit das in die Architektur reingehen kann, wie groß diese Dinge dann werden, die man da so hoch äh, komplex vorgefertigt bauen kann, so dass sie auch noch quasi kompetitiv sind preislich. Das wird erst die Zukunft zeigen. Also was ich vorher gesagt habe, ein Fenster kann man theoretisch auch 3D drucken, aber das ist natürlich auf keinen Fall irgendwo preislich vergleichbar im Moment, weil man das andere so perfektioniert hat vom industriellen Ablauf her. Das heißt, das ist dann, es wird dann interessant für speziellere Formen, die man so eben nicht von der Stange haben kann. Ja, Maschinenbau. Hm. Beispielsweise Maschinenbau sind ja ganz oft Einzelfertigungen und ähm das merkt man schon bei, bei uns jetzt im Labor. Da sind die, die Anschlüsse von den Lasercuttern an die Abluftanlagen und so, das drucken wir inzwischen alles selber. Also da wird das, das, das modelliert schnell einer und dann wird es gedruckt. Und, äh, und das sind vor allem, wenn man das einmalig braucht, äh, interessant. Mhm. Was ich dann auch noch interessant oder schön finde, sind die, diese Vorstellung, dass die, ähm, dass die ersten, vor allem die ersten 3D-Drucker ja quasi wiederum die Verbindungsteile innerhalb der Geräte wieder 3D gedruckt sind. Das finde ich ja auch total schön eigentlich von der Idee her. Und dass diese, ähm, also diese sich selbst produzierende Maschine eigentlich als Gedanke dahinter steckt, das ist auch ein sehr schöner äh, Ansatz und ähm, kam dann natürlich daraus, dass die ersten Firmen, die das gemacht haben, kein Geld hatte, hatten für äh, Spritzgusswerkzeuge und so weiter und haben dann halt auf die Art und Weise eine kleine eine Kleinserie kostengünstig produzieren können. Wobei ich schon auch die Hoffnung habe, da bin ich immer so ein bisschen Idealist, dass sich die ganze Produktion wieder dezentralisieren kann. Das heißt, dass durch diese, was du jetzt eigentlich brauchst, du musst dir so eine Maschine kaufen und du kannst irgendwo im Wald draußen sein und kannst eben auch Dinge in höchster Qualität, höchster Präzision produzieren. Ähm, solange du die Rohstoffe hast, die dann in die Maschine reingehen. Und das finde ich schon, ähm, einerseits ist natürlich, es bleibt da sehr viel, fällt Handarbeit weg, also die, man braucht dann weniger beschäftigt, oder? Das ist das, das sind diese Verfahren sind immer so ein bisschen die Arbeitsplatzkiller und deswegen äh, redet man da so nicht so gern drüber. Auf der anderen Seite aber können sie auch wieder in strukturschwache Be Gebiete, äh, können, sie, können da solche Sachen etabliert werden. Du kannst theoretisch eben die Produktion auch wieder aus China und so zurückholen, kannst du sagen. Du kannst die große Transportwege sparen, dass dadurch, dass du komplexeste äh, Produktionsverfahren wieder ähm, irgendwo aufbauen kannst. Und ich glaube, da besteht schon eine gewisse Hoffnung drin, auch auch wieder, dass sich dann an sowas äh, kleinere und mittelständische Betriebe wieder dann aufbauen können. Und äh, so, das ist mindestens das, was ich hoffe. Das war es dann eben auch für, für das Bauen und für so eine Art digitale Handwerklichkeit, die da drumherum dann entstehen kann, interessant sein wird, glaube ich. 
Also ich glaube, im Bereich 3D-Druck, da haben wir gerade erst den Anfang gesehen. Da wird sich gerade für, für die Architektur, wird sich da noch sehr viel verändern.